பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பி கொள்ளுங்க இந்த மத்தேயு பதிமூன்றாவது அதிகாரத்திற்கு நம்ம வந்து இது இந்த செய்தி வந்து இட்ஸ் அ இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லை ஓவர் வியூன்னு சொல்லி முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திகளாய் கடந்து செல்வோம் கொஞ்சம் விசிட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் நாங்கள் வந்து மத்தேயு சுவிசேஷம் படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடந்த வாரம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முடித்து விட்டோம் இந்த வாரம் பதிமூணாவது அதிகாரம் தொடங்க போகிறோம் ஆனால் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒரு எட்டு ஓமானங்கள் இருக்கிறது அது தொடங்குவதற்கு முன்பாக இது ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டம் அதனால் இது ஒரு இந்த வாரமும் சரி அடுத்த வாரமும் இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாகவே எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பேரபலுக்குள்ளே போவோம் ஏன்னா இது ரொம்ப மிக முக்கியமான காரியம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அந்த சுவிசேஷத்தை மேலோட்டமாக மேலிருந்து ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது தான் இது எதற்காக எழுதப்பட்டது என்ன நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது எந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சால் தான் இது எப்படி நம்ம இந்த வசனங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும்னு அதற்கு ஒரு தொடக்கமாக மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசித்து விட்டு நம்ம இந்த செய்திக்குள்ள ஆகிட்ட சொல்லும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் வேர்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ உங்களால் எளிமை நிற்க முடிந்தால் எளிமை நின்று நாம் இந்த வசனங்களை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திக்குள்ளாய் கடன் சொல்லுவோம் மேத்யூ தேர்ட்டீன் ஒன் அண்ட் டூ வாசிப்போமா இயேசு அன்றைய தினமே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் கடலோரத்தில் உட்கார்ந்தார் திரளான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தபடியால் அவர் படவில் ஏறி உட்கார்ந்தார் ஜனங்கள் எல்லோரும் கரையிலே நின்றார்கள் ஆமேன் உட்காருங்கள் அதாவது மத்திய இந்த சுவிசேஷத்தை எழுதுவதற்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் அவர் பிதாவாகிய தேவனால் சொல்லப்பட்ட இரட்சகர் அவர் இந்த உலகத்தை ஆள வந்த ராஜா என்று சொல்லக்கூடியதான் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இந்த ராஜாவாக வருபவர் எப்படி தாவீதின் வம்சாவளியில் வர வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டதை நிறைவேற்றும் விதமாக இவர் தாவீது ராஜா தாவீதினுடைய வம்சாவளியில என்றென்றைக்கும் நிரந்தரமாய் ராஜாவாய் இருக்கிறது போற வர்றாருன்னு சொல்லிதான் மத்திய முதலாவது அதிகாரத்துல அவர் தாவீதின் குமாரன் அதனால இவர் ராஜ வம்சத்துல வந்தவர் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறார் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது கிழக்கில் இருந்து மேஜாய் என்று சொல்லக்கூடிய கிழக்கில் இருந்து சாஸ்திரிகள் வந்து அவர்கள் நட்சத்திரத்தினால வழிநடத்தப்பட்டு வந்து இவர் தான் ராஜா என்பதை புறஜாதியார் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணப்படுத்துகிற ஒருத்தர் தீர்க்க தரிசி வருவார் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி ஏசாயால சொன்ன தீர்க்க தரிசனபடி யோவான் ஸ்நானகன் வந்து இவர் தான் அந்த ராஜா வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்ட ராஜா இவர் தான் அவருக்கு வழிய ஆயத்தம் பண்ண வந்த நானு அப்படின்னு சொல்லி இவர் தான் ராஜா என்று மத்திய மூன்றாவது அதிகாரத்துல யோவான் சானகன் சொல்றார் அதற்கு பின்பாக நான்காவது அதிகாரத்துல என்ன பார்க்கிறோம் சாத்தானால சோதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ராஜா ஆனா சாத்தான் அவரை சோதிச்சாலும் அதை மேற்கொண்டு இவர் தான் ராஜா என்று நிரூபிக்கக்கூடிய காரியம் முதல் மூன்று அதிகாரங்கள்ல ஒரு பாசிட்டிவா அவர் ராஜான்னு சொன்னாலும் நாலாவது அதிகாரத்துல நெகட்டிவா இவர் தான் ராஜா என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை பார்க்கிறோம் ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது அதிகாரங்கள்ல இவர் இந்த ராஜா என்னுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய கோட்பாடுகள் என்ன நான் ராஜாவா இருக்கிறேன் என்னுடைய ராஜ்யத்துல எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய கோட்பாடுகளை மிக தெளிவாக விளக்கி சொல்லி நான் தான் ராஜா என்பதை கர்த்தர் அவருடைய மலை பிரசங்கத்தின் மூலமாய் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அடுத்து எட்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து பத்தாவது அதிகாரம் வரைக்கும் மூன்று அதிகாரங்களை நம்ம பார்த்தோம் எப்படி அவர் ஒன்பது விதமான அதிசயங்களை மாத்திரம் எடுத்து எழுதி இவர் வார்த்தை மாத்திரம் இல்ல எல்லா நோய்கள் இயற்கையானவர்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை விளக்கி காட்டிட்டார் அப்ப முதல் பத்து அதிகாரங்கள்ல இவர் தான் ராஜாங்கிறத மிக தெளிவாக மத்தியும் நமக்கு எழுதி கொடுத்துட்டார் ஆனா இந்த ராஜாவை அவர்கள் நிராகரிக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது பத்தாவது அதிகாரத்துல அவங்க நிராகரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிருது பதினோராவது அதிகாரத்திலையும் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலையும் அவர்களுடைய நிராகரிப்பு கூடி கொண்டு போறதே பார்க்கிறோம் பதினோராவது அதிகாரத்துல அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை நிராகரிக்கிறாங்க 
ஆனால் பதினோராவது அதிகாரம் முடிவுகளை என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரு வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் சொல்லிக் கொடுத்துறாரு அடுத்து பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அவர்கள் என்ன அவருடைய நிராகரிப்பினுடைய கிளைமேக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியதாக அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்யணும் சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க நிராகரிக்கிறாங்க அங்க மறுபடியும் இன்னொரு அழைப்ப கொடுக்கிறாரு என்ன அழைப்ப கொடுக்கிறாரு யாரெல்லாம் பிதாவாகிய தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்படுகிறாங்களோ அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த ராஜாவுடைய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமா மாறிடுறாங்கன்னு சொல்லி மத்திய பனிரெண்டாவது அதிகார ஐம்பதாவது வசனத்தை சொல்லும்போது போன வாரத்தில் பார்த்தா என்ன சொல்றாரு யார் பிதாவனுடைய சித்தத்தை கேட்டு அந்த சித்தத்தின்படி செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சொல்லி மறுபடியும் ஒரு அழைப்பை கொடுத்து முடிச்சிடுறாரு ஆனால் இவ்வளவு செஞ்சு இவர் தான் வந்து ராஜா என்று சொல்லும் போது இங்கே அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய சித்தம் என்ன ஆண்டவர் சொன்னார் மிக தெளிவாக இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள் இவருக்கு கீழ்படிங்க இதுதான் அவருடைய சித்தம் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தம் ஆனால் இந்த இஸ்ரேல் தேச மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ராஜாவை நிராகரித்துட்டாங்க ராஜாவை நிராகரிச்சிட்டாங்க இப்ப ராஜாவை நிராகரிச்சதுனால ராஜ்யமும் கொடுக்கப்படல அவங்களுக்கு எப்படி ராஜாவை அவங்க நிராகரிச்சதுனால அவங்களுக்கு ராஜ்யமும் கொடுக்கப்படல என்ன ஆயிடுச்சு அவர்கள் இந்த ராஜா வருவாரு இந்த ராஜா இவர் தான் எங்களை ரட்சிக்க போகிற ரட்சகர் இவர் வருவாருன்னு சொல்லி ஃபார் செஞ்சுரிஸ் தே வெயிட்டட் எவ்வளோ ஆ நூற்று கணக்கான ஆயிரம் வருடங்களாக அவர்கள் காத்திருந்து இந்த எங்களை ரட்சிக்க போகிற ரட்சகர் வரமாட்டாரா நாங்கள் அவருக்காக காத்திருக்கிறோமே அவர் வந்து விட மாட்டாரா என்று சொல்லி அந்த ரட்சகருக்காக அவங்க எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தாங்க ஆனால் அந்த ராஜா வரும்போது அந்த ராஜாவை அவர்கள் நிரகரி நிராகரித்து விட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஏக்கமெல்லாம் என்ன எங்களை விடுதலை பண்ணி எங்களுக்கென்று ஒரு நித்திய ராஜ்யத்தை கொடுக்க போறாரு தாவீதின் வம்சாவளியில நான் எப்போதும் கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி சொன்னாரு அந்த ராஜா எங்களை வந்து இந்த ரோமர்கள்ட்ட இருந்து விடுதலை பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்து இங்க ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு அதன் மூலமா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் சமாதானமா இருக்கும் நாங்கள்லாம் நல்லா இருப்போம்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்தாங்க ஆனா அவங்க என்ன பண்ணாங்க ராஜாவை நிராகரிச்சாங்க நிராகரிச்சது மாத்திரம் அல்ல என்ன பண்ணாங்க அவரை கொலை செய்யவும் திட்டமிட்டாங்க என்ன நீங்க மத்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்பொழுது பரிசேயர் வெளியே பரிசேயர் வெளியே போய் அவரை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாய் ஆலோசனை பண்ணினார்கள் என்ன கொலை செய்யறது முடிவு பண்ணாச்சு காரணம் ஆனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அவர் செய்த அதிசயம் அற்புதங்களை இல்லைன்னு சொல்ல முடியல அவர் சொன்ன வார்த்தையினுடைய உண்மை தன்மையை அவங்களால நேராகரிக்க முடியல அவர் வந்து என்ன அவருடைய வல்லமை அவர் மூலமா நடக்கூடிய வல்லமையை நிராகரிக்க முடியல ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க அவரை கொலை செய்யணும்னு நிறைவே முடிவு பண்ணதுனால அவர்கள் அவரை நிராகரிச்சாங்க அவரை நிராகரிச்சதுனால ராஜ்யத்தை நிராகரிக்க கூடியது ராஜா இல்லாம ராஜ்யம் கிடையாது எப்படி ராஜா இல்லாம ராஜ்யம் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து ராஜான்னு ஏற்றுக்கொள்ளாதனால அங்க ராஜ்யம் அவர்களுக்கு இல்லாம போயிருச்சு இப்போ நமக்கு என்ன தோணணும் நமக்கு என்ன கேள்வி வரணும் இவ்வளவு காலம் வெயிட் பண்ணாங்க இந்த ராஜா வரணும்னு சொல்லி அந்த ராஜாவை நிராகரிச்சிட்டாங்க அந்த ராஜா பூமிக்கு வந்தாரு இப்ப பூமிக்கு வந்த ராஜாவை நிராகரிச்சிட்டாங்க இப்ப ராஜ்யமும் இல்லாம போயிருச்சு அப்போ இந்த ராஜ்யம் எப்ப வரும் இந்த ராஜ்யம் எப்ப வரும் அவர் திரும்ப வர போறாரு எப்ப ராஜ்யத்தை திரும்ப கொண்டு வர போறாரு இரண்டாம் வருகையில தான் கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து வர போறாரு அந்த இடைப்பட்ட காலத்துல என்ன நடக்கும் அதுதான் மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் இஸ்ரவேலுக்கு ராஜா வந்தாரு ராஜாவை நிராகரிச்சாங்க அவர் மூலமாய் ஒரு முழு ராஜ்யம் வரும்னு எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கும் போது அந்த ராஜ்யம் வரல இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல அவர் வரும்போது வரப்போகிற ஒரு ராஜ்யம் வர்ற வரைக்கும் என்ன நடக்க போகுது எப்ப அந்த ராஜ்யம் முழுமையாக தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்ப இந்த பூமியில வரப்போகுது அவருடைய இரண்டாம் வருகையில தான் வரப்போகுது அப்ப அந்த இரண்டாம் வருகையில வரும்போதுன்னா கர்த்தர் என்ன சொன்னாரு நீங்க மனம் திரும்பு பரலோக ராஜ்யம் சமயமா இருக்கு 
யோவான் சானகன் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது ஏசு கிறிஸ்தான் அதான் சொன்னார் சீஷர்களுக்கு என்ன சொன்னார் நீ போய் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுங்க அடுத்து அப்போஸ்தலர் ஆதி திருச்சபையில் என்ன பண்ணாங்க அப்போஸ்தனுடைய பத்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது சம்பவம் அவங்களும் போய் என்ன பண்ணுறாங்க மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது அப்போ இந்த ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கு சா ராஜ்யம் இருக்கு ராஜ்யம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லும்போது இப்போ இந்த ராஜ்யம் நிரந்தரமாக இல்லாமல் போயிருச்சா ஆண்டவர் அப்பா நான் உங்கள் இஸ்ரேல் தேச மக்களை தெரிந்தெடுத்தேன் இந்த உங்கள் மூலமாக ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவேன்னு சொன்னேன் உங்கள் மூலமாக பூமி பூரா ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் நீங்கள் என்னை நிராகரிச்சிட்டீங்க அதனால் ப்ராமிஸ் பூரா கேன்சல் முடிஞ்சு போச்சு போங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருடைய வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றணும் அவர் அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றாமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ரோமர் பைபிள் சைடி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது விசேஷம் அந்த கடந்த ஒரு மூன்று மாதங்களாக ரோமர் ஒன்பது பத்து பதினோராவது அதிகாரம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த ரோமர் பைபிள் சைடில் என்ன பார்க்குறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை நிச்சயமாக நிறைவேறும் அவர் வார்த்தையில் உண்மையுள்ள தேவன் இஸ்ரவேல் முரட்டாட்டம் பண்ணினாலும் கர்த்தர் தாம் செய்ததை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் இஸ்ரவேலுடைய நிராகரிப்பு நிரந்தரம் இல்லை என்பதை போன கடந்த வாரம் ரோமர் பைபிள் சைடில் பார்த்தோம் அப்போ என்ன இங்கே அவங்க வந்து கர்த்தர் வந்து அவர் சொன்னால் அவருடைய வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றணும் அப்போ கர்த்தர் இங்கே வந்து நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மக்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவாங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே சகரியா தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக சொல்லும்போது சகரியா பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் பத்தாவது வசனத்தில் பாருங்க நான் தாவீது குடும்பத்தாரின் மேலும் நல்ல கவனிங்க எங்க தாவீதின் குடும்பத்தார் மேலும் எருசலேம் குடிகளின் மேலும் மேலும் கிருபையின் ஆவியையும் எது கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் குத்தின என்னை நோக்கி யார குத்துனாங்களோ அவரை நோக்கி பார்ப்பாங்க அப்போ தாவீதின் குடும்பத்தின் மேலும் இஸ்ரேல் குடும்பத்தின் மேலும் நான் கிருபையின் ஆவியை ஊற்றுவேன் அவங்கள நான் ரட்சிப்பேன் எங்க பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் சொல்றாரு தீர்க்க தரிசனமா சொல்றாரு அப்ப என்ன நம்ம ஒரு காலம் வரப்போகுது அப்போ இந்த இஸ்ரவேல் தேச மக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவாங்க அது மாத்திரமல்ல புறஜாதியார் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர்கள் எல்லாரும் கணக்கில் அடங்காத எல்லா மக்களும் இவரை ராஜா என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலம் வரப்போகுது நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாவது அதிகாரத்துல ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனத்துல என்ன பார்க்கிறோம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளில் சகல ஜாதி சகல தேசங்கள் ஜாதிகள் என்று பைபிள் மொழிபெயர்த்தப்படும் சகல தேசங்கள் சகல தேசங்களும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜனங்களிலும் ஆசைக்காரரிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாதும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் எல்லா ஜனங்களும் இருக்கு என்ன சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்க வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளை பிடித்து பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் எதுக்கு முன்பாக சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக ராஜாவினுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் கண்டேன் அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் அப்ப என்ன ஒரு காலகட்டத்துல வரப்போகுது நம்ம அடுத்து பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அர்மகாதன் யுத்தத்துக்கு அப்புறம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் அங்க நிறைவேற்றமாக நித்திய ராஜ்யம் வரப்போகுது புதிய வானம் புதிய பூமி வரப்போகுது அதற்கு பின்பாக தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றென்றைக்கும் வரப்போகுது அப்போ இப்ப நிராகரிச்சுட்டாங்க எதிர்காலத்துல வரப்போகுது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில வரப்போகுது அதற்கு பின்பாக நித்திய ராஜ்யம் வரப்போகுது இப்ப இந்த நடுவுல இந்த காலகட்டம் என்ன அதுக்கு பதில் கொடுக்கறதா இங்க நம்ம பார்க்க போற பதிமூணாவது அதிகாரம் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா இது இது புரியலன்னா இந்த ஓவர் வியூ உங்களுக்கு புரியலன்னு வைங்க நீங்க மத்திய சுவிசேஷம் படிக்கும் போது இந்த சுவிசேஷம் எதற்காக எழுதப்பட்டதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாம போயிடும் ஏன்னா இந்த காலகட்டம் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டம் என்ன இப்ப இந்த இந்த காலகட்டம் என்ன ஏன்னா ராஜாவா வந்தாரு ராஜாவை நிராகரிச்சுட்டாங்க ராஜ்யம் இல்ல ஆனா ராஜ்யம் வரப்போகுது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில வரப்போகுது நித்திய ராஜ்யம் வரப்போகுது இப்ப இந்த கேப்ல என்ன நடக்க போகுது இத தியாலஜியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இத வந்து பெரந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் சொல்றாங்க இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து இன்டரிம் இல்லைன்னா இன்டராகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று காரியம் இடைப்பட்ட காலம் இத நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும் இத சர்ச் ஏஜ் சொல்லக்கூடியதாக சபையின் காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் இந்த மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் அங்க சொல்லும் இந்த காலகட்டத்தை என்ன சொல்றாரு 
இது ரகசியம் எப்படி இது ரகசியம் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி இது ரகசியம் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் நீங்க ரகசியம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன நினைச்சிடக்கூடாது இது ஏதோ பயங்கரமான சீக்கிரட்டு அது இது அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா இங்க ராஜாவா வந்தாரு ராஜாவை நிராகரிச்சிட்டாங்க ராஜ்யம் முழுமையான கொடுக்கப்படல ராஜ்யம் இருக்கு ஆனா ராஜ்யம் முழுமையா இல்லை ஏன்னா இந்த ராஜ்யம் இப்ப எப்படி ஆளப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜ்யம் இன்றைக்கு நமக்குள்ள இன்டர்னலா இருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ராஜ்யம் வெளியரங்கமா இல்ல கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து ராஜா வந்தாரு நிராகரிக்கப்பட்டாரு ஆனாலும் அவர் என்றைக்கும் ராஜா தான் இப்போ எப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றாரு எப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ஆள்றாரு இட் இஸ் கால்ட் ஆப்சன்டியா எப்படி அவர் இங்க இல்ல ஆனா வேற ஆள் மூலம் ஆளுகை செய்யறார் இத நீங்க நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா ஒரு ஒரு கிளாசிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தாவீது தான் தாவீது ராஜாவா இருக்கிறார் ராஜாவா இருக்கும்போது அவருடைய மகன் அப்சலோம் எந்திரிச்சு என்ன பண்றார் நான் ராஜாவாக போறேன்னு சொல்லி அவரும் கூட இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை துரத்திடுறாங்க இப்போ தாவீது உயிரு பயந்து ஓடிடுறாரு ஊருக்குள்ள இல்ல ஆனா தாவீது ராஜா மீது எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் தாவீது தான் ராஜான்னு தெரியும் தாவீது தான் அதிகாரம் பெற்றவரு ஆனா என்ன இப்ப ராஜ்யத்துல இல்ல ஆனா திரும்ப வந்து மறுபடி ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அப்சுரமுக்கு பின்பு அதே மாதிரி இப்ப கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு பூமியில இல்ல ஆனா இருக்காரு நமக்குள்ள ஆவியானவரா இருக்கிறார் ஆனா அவர் எங்க இருக்கிறாரு பரலோகத்துல பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்துல இருக்கிறாரு வருவார் திரும்ப வருவார் எப்ப வருவாரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில வருவாரு ஆயிரம் வருட அரசாட்சி நடத்துவாரு அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலையும் அவருக்கு எதிராக சாத்தான் விடுதலையாக்கப்பட்டு ஒரு கூட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரோட யுத்தம் பண்ணக்கூடிய காரியத்தையும் பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன இப்போ இந்த ராஜ்யம் அவரு இங்க இல்ல பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு ஆனாலும் இங்க ராஜ்யம் நடைபெறுகிறது எப்படி அதைத்தான் இந்த பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் சொல்லி கொடுக்குறார் இந்த காலகட்டம் இருக்கு பாருங்க நம்ம வாழுகிற இந்த காலகட்டம் இத பழைய ஏற்பாட்டில் யாரும் பார்க்கல ஹலோ அங்க இங்க லேசா ஒரு சில வசனங்கள் தீர்க்க தரிசனம் இருந்தாலும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த தீர்க்க தரிசிகளோ யாருமே பார்க்கல அவங்க எல்லாம் என்ன பார்த்தாங்க ராஜா வருவாரு எல்லாரையும் துரத்துவாரு அடிச்சு இது பண்ணி இஸ்ரேலுடைய ராஜ்யத்தை என்னென்னைக்கு நிரந்தரமா பண்ணிடுவார்னு சொல்லி நினைச்சாங்களே ஒழிய அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கல இந்த ராஜ்யம் இங்க இருக்குங்கிறத அவங்க எதிர்பார்க்கல இந்த காலகட்டத்தை பார்க்கல அப்ப இந்த ராஜ்யம் இந்த ராஜா அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல இந்த ராஜ்யத்தை குறிச்சு ரெண்டு காரியம் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த ராஜ்யம் என்னங்கிறது முதலாவது காட் இஸ் அனிவர்சல் கிங் சகலத்தையும் ஆளுகிற சர்வத்தையும் ஆளுகிற ராஜா நம்முடைய தேவன் வேற எந்த ஆளும் கிடையாது யாருமே கிடைய கிடையாது ஏன்னா கர்த்தர் காடு சாவரின் அவர் தான் என்றென்றைக்கும் ஏக சக்கராதிபதியா இருக்கிறார் அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு அவர் தான் எல்லாத்தையும் தாங்குகிறார் அவர் தான் ஆரம்பம் அவர் தான் ஆதியம் அந்தமோ அவர் தான் அல்பா ஒமேகா அவர் தான் எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறாரு மாறுபாடான கருத்தும் கிடையாது அது மாத்திரம் அவர் நித்திய ராஜா என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீட்டிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் அதே மாதிரி நூத்தி மூணாவது சங்கீதம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் பாருங்க கத்தர் வானங்களில் தமது சிங்காசனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் தமது சிங்காசனத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார் அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் அவருடைய ராஜரீகம் சர்வத்தையும் ஆளுகை செய்கிறது அவர் என்ற நித்திய ராஜா அவர் சர்வத்தையும் ஆளுகிற ராஜா அப்ப சாத்தா என்னன்னு சாத்தானுக்கு அவர் தான் ராஜா பிசாசுக்கு எல்லா பிசாசுக்கும் அவர் தான் ராஜா 
அன்னை விசுவாசியாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் அவர் தான் ராஜா எல்லாருக்கும் அவர் தான் ராஜா வேற யாருமே கிடையாது நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி அவர் தான் ராஜா அதனால தான் கர்த்தர் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா மத்திய பத்தாவது அதிகாரத்துல பார்த்தோம் இருபத்தி எட்டாவது வசந்தம் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் சரீரத்தை மாத்திரம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நீங்க பயப்படாதீங்க ஆத்துமாவையும் ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்திலே அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் அப்ப என்ன அவர் தான் ராஜா அவர் தான் சகலத்தை ஆளக்கூடியவர் அவர் தான் நித்திய ராஜா அது மாத்திரம்ல அவர் தான் எல்லாத்தையும் நடத்தக்கூடியவர் நீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா பாதாளத்துக்கும் அவர் தான் ராஜா ஹலோ பாதாளத்துக்கும் அவர் தான் ராஜா ஏன்னா நீங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பாதாளம் சாத்தான் இல்ல 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 அவனையும் ஆள்றாரு அதையும் அவர் தான் ஆள்றாரு எல்லாத்தையும் அவர் தான் ஆள்றாரு அதனால அவருக்கு இல்லாம அவருக்கு இல்லாத அதிகாரம் வேற யாருகிட்டையும் கிடையாது இதை ஒண்ணு நாளாகமும் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினோரு பனிரெண்டாவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் கிரானிகல்ஸ் ட்வெண்ட்டி உடையவைகள் எல்லாம் உமக்கு சொந்தம் அது மாத்திரம் இல்ல பாருங்க வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகள் எல்லாம் உம்முடையவைகள் என்னது வானத்திலும் பூமியில் உள்ளதெல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் கர்த்தருக்கு சொந்தம் அவருக்கு சொந்தம் கர்த்தாவே ராஜ்யமும் உம்முடையது எது ராஜ்யம் யாருது ராஜ்யமும் அவருடையது தேவரீர் எல்லாருக்கும் தலைவராய் உயர்ந்திருக்கிறீர் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது வருகிறது தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர் தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர் எல்லா சகலத்தையும் ஆளுகிறவர் உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு உண்டு எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும் அப்ப என்ன நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய தேவன் அவர் தான் ராஜா அவர் சகலத்தையும் ஆளுகிற ராஜா என்றென்றைக்கும் ஆளுகிற ராஜா எல்லா அதிகாரமும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு எல்லா வல்லமையும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு எல்லா மாட்சியுமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அவரை மீறி வேற யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஹி இஸ் த யூனிவர்சல் கிங் அண்ட் தெர் இஸ் நோ அத்தாரிட்டி எக்ஸப்ட் காட் சரியா இதுதான் அவருடைய ராஜ்யம் ஆனா இந்த ராஜ்யம் இன்னொரு வகையில் இப்ப நடத்தப்படுது என்ன மீடியேட்டரி கிங்டம் என்று சொல்லக்கூடிய மீடியேட்டரியல் என்று சொல்லக்கூடியதாக என்ன அதாவது ராஜ்யம் வந்து இன்னொரு மூலமாய் பேசக்கூடிய இன்னொருத்தர் மூலமாய் ஆளக்கூடிய ஒருத்தர் மூலமாய் நம்ம வந்து மீடியேஷன் பண்றோன்னு சொல்றோம் இல்லையா தரகு பண்றது இல்ல நீங்க வந்து அவங்க சார்பா பேசக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இப்ப ஆண்டவர் வந்து எப்பவுமே ஆளுகிறவராக இருந்தாலும் இப்ப வந்து அவர் டைரக்டா நம்முடைய பூமி ஆளல அவர் வேறொருத்தர் மூலம் ஆள்றார் இத நம்ம கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து பரமண்டல ஜபம் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்தார் மத்த ஆறாவது அதிகாரத்துல பத்தாவது வருஷம் என்ன பார்க்கிறோம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அப்ப என்ன அவருடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில யார் மூலமா ஆளப்படணும் நம்ம மூலமா ஆளப்படணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இங்க நம்ம ஜபம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப என்னன்னா இங்க கர்த்தருடைய ராஜ்யம் எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ரிபல்லியன் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவருடைய ஆளுகைக்கு எதிரான நடக்கக்கூடியது ஒரு ராஜ்யத்துல எல்லாரும் கீழ்ப்படிஞ்சாலும் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு எதிர்ப்பு வருது இல்லையா அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல எதிர்ப்பு வந்து நடக்கிறது எங்க இந்த பூமியில நடக்குது அதனால தான் இங்க இந்த பூமியில கர்த்தர் இங்க அவர் வேற ஆள் மூலம் ஆளுகை செய்யக்கூடியது நீங்க ஒரு நிமிஷம் இப்ப இப்படி யோசிங்களேன் ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஆண்டவர் என்ன கட்டளை கொடுத்தாரு பூமிய என்ன பண்ணுங்க ஹாவ் டொமினியன் ஓவர் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றின் மேலும் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய ஆளுகை செலுத்தக்கூடியவங்களா இருங்க என் சார்பாக நீங்க இந்த பூமியை ஆளுங்கன்னு சொல்லி ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் கொடுத்தாரு என்ன சொன்னாரு நீ என் சார்பாக ஆளு நீ என்னுடைய என்னுடைய காரியமாக நீ எல்லா மிருகங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீ என்ன பேர் வைக்கிறியோ அதுதான் பேரு எல்லாத்துக்கும் சமுத்திரம் ம மச்சத்தம் எல்லாமே நீ பூமியில உள்ள பறவைகள் ஊரும் பறவைகள் எல்லாத்தின் மேல உனக்கு அதிகாரம் நீ எல்லாத்தையும் நீ ஆண்டு கொள்ளு என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடிய காரியம் ஆனா அங்க என்ன பண்றான் சாத்தான் வந்து ஆதாம் இருந்து வஞ்சித்து அதை எடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுறாரு சாத்தான் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய அதிபதியா மாறிடுறான் அதனால சாத்தான் வந்து என்ன 
ஒரு ஏமாத்து காரணாக இருந்து இந்த பூமியை ஆளக்கூடிய ஒரு காரியம் இப்போ கர்த்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு இப்போ இந்த பூமியில் நான் என்னுடைய சித்தம் நிறைவேறணும் நான் இந்த பூமியை ஆளணும் என்னுடைய ராஜ்யம் வரணும் என்னுடைய ராஜ்யத்தினுடைய கோட்பாடுகள் இங்கே வரணும் என்னுடைய அறநெறிகள் இந்த ராஜ்யத்தில் நடைபெறணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடி இந்த பூமியை நோக்கி ஒரு காரியம் பண்ணுறாரு எப்போ ஆதாமும் ஏவாலும் விழுந்து போனதற்கு பின்பாகவும் கர்த்தர் அந்த காரியத்தை செய்கிறார் இந்த கர்த்தர் இந்த காரியத்தை செய்கிறதுக்கு என்ன பார்க்குறான் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆதியாமத்தில் பார்க்குறோம் ஆபரகாமாக இருக்கட்டும் ஈசாக்கா இருக்கட்டும் யாக்கோபா இருக்கட்டும் அதற்கு பின்பாக மோசேவா இருக்கட்டும் இல்லை நியாயாதிபதிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை தாவிதாக இருக்கட்டும் இப்படி அநேக சாமுவேல் இப்படி அநேக நீதிமான்களை கொண்டு கர்த்தர் காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் நோவாவை பார்க்குறோம் மெல்கி சதைக்கை பார்க்குறோம் இப்படி அநேகர் மூலமாக கர்த்தர் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் இதற்கு பின்பாக கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் தன்னுடைய குமாரனாகி கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்புறதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டத்தில் முதல்ல என்ன பண்ணுறாரு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக இஸ்ரவேலை தெரிந்தெடுக்கிறார் இஸ்ரவேலை தெரிந்தெடுத்து இஸ்ரவேலை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க என்னுடைய ராஜ்யத்தை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்து உங்கள் மூலமாக இந்த மக்கள் பூரா ஆண்டவரை அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா நீங்கள் எனக்காக ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியத்தை பார்க்குறோம் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யாமல் விட்டுறது அதற்கப்புறம் தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுறாரு அவரே மனுஷனாக வந்து அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஆளுவதற்கான காரியங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடியவராக வர்றாரு என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை நிறுவ எல்லாம் வரும்போது இப்போ மக்கள் அவரை நிராகரிச்சிறாங்க இப்போ அந்த ராஜா வந்தபோது இந்த ராஜாவை நிராகரித்ததுனால இந்த ராஜா ராஜ்யமும் கிடைக்காம போயிடுது அதற்கு பின்பாக என்ன பார்க்குறோம் நம்ம நம்ம இன்றைக்கு நம்ம மூலமாக இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய காரியம் பார்க்குறோம் அதற்கு பின்பாக உபத்திரவ காலத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் யூதர்கள் எனக்கு வேறவங்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் சொல்கிறவங்க இருக்காங்க நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கிறோம் எல்லாம் தெரியும் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் யார் அவங்க யூதர்கள் அவங்க மூலம் ஆட்சி செய்வார் சரியா அவங்க அவங்க மூலமாக வந்து பிரசங்கம் பண்ணி அவங்க மூலமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி வருது அதற்கு பின்பாக அர்மகாதன் யுத்தம் வருது அதற்கப்புறம் தான் இரண்டாம் வருகையில் ராஜ்யம் வெளிப்படையாக வருது ஆனால் அது வரைக்கும் இப்போ கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுகிறதற்கு சபையின் மூலமாக ஆளுகிறார் இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ சபையின் மூலமாக தன்னுடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில் கொண்டு வருவதுக்கு வந்திருக்கிறார் அதனால தான் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ராஜ்யம் எப்படி இருக்கணும் இந்த ராஜ்யத்தினுடைய காரியங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவதற்கு தான் இந்த மத்தேயு பதிமூணாவது அதிகாரம் விட்டுறாதீங்க சரியா ஏன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொஞ்சம் இது ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் தான் பட் இது தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஓமானத்தை நம்ம ஏதோ மொட்டையாக வாசிச்சு வாசிச்சு இந்த ஓமானத்துக்கு அர்த்தம் வேறையை புரிஞ்சு கொண்டு வேற வேற பிரசங்கம் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு அது புரியுது இல்லை அதனால தான் இதை நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆனாலும் பரவாயில்லை உங்களுக்கு ம உங்களுக்குள்ள எப்படி இதை உள்ள உங்களுக்குள்ள கொண்டு போயிடணும்னு பார்க்குறேன் சரியா அதனால கொஞ்சம் ஸ்டே வித் மீ ஏன்னா விட்டுறாதீங்க என்னமோ நிறைய பெரிய காரியம் நிறைய சொல்கிறார் இல்லை இல்லை கர்த்தர் தன்னுடைய எல்லாத்தையும் ஆளக்கூடியவர் அவர் இப்போ என்ன தான் மூலமாக இன்னொரு வகையில் ஆளுவதற்கு இந்த காலகட்டத்தில் இஸ்ரேவில் தெரிந்தெடுத்தார் அவங்க விட்டுட்டாங்க இந்த காலகட்டத்தில் சபை மூலம் நடத்துகிறாரு இந்த ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பதிமூணாவது அதிகாரம் கால இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு காரியம் சொல்லி கொடுத்துறேன் இதில் இந்த ராஜ்யம் இப்போ இருக்கும்போது இந்த ராஜ்யத்தில் உண்மையானது இருக்கும் போலியும் இருக்கும் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் எப்போவுமே இருக்கும் ராஜ்யம் வந்துருச்சுன உடனே நீங்கள் என்ன நினச்சிடக்கூடாது நீங்கள் உடனே ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருமே இல்லை ரட்சிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிற எல்லா இந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து என்ன அவங்கெல்லாம் உண்மையானவங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது எப்போவுமே வந்து இதில் என்ன இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உண்மையும் பொய்யும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கும் இது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்போவுமே பார்க்க முடிய காரியத்தை பார்க்குறோம் நீங்கள் ஆதியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இது வந்து ஆதி ஆமத்திலேருந்து உண்மையும் பொய்யும் எப்பயுமே சைடு பை சைடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இஸ்ரவேலை தெரிந்தெடுத்தார்ல இஸ்ரவேலிலையும் 
உண்மையான இசரவேலன் உண்டு பொய்யான இசரவேலன் உண்டு என்ன உண்மையான இசரவேலன் பொய்யான இசரவேலன் நீங்கள் ரோமர் பைபிள் ஸ்டடியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு ரோமர் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஆறாவது வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு தேவ வசனம் அவமாய் போயிட்டு என்று சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் காரணம் என்ன இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் இஸ்ரவேலர் இஸ்ரவேலர் அல்லவே இஸ்ரவேல எல்லாருமே இஸ்ரவேலர் கிடையாது பேர் தான் இஸ்ரவேல ஆனா அவன் இஸ்ரவேல கிடையாது யாரு உண்மையான இஸ்ரவேல ரோம ரெண்டாவது இடத்துல அதை தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதுல ஆதலால் புறம்பாக யூதனான யூதன் யூதன் அல்ல அதாவது வெளியரங்கமா இருக்கிற கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் அல்ல ஹலோ பைபிள் வச்சிருக்க எல்லாருமே கிறிஸ்தவன் கிடையாது சர்ச்சுக்கு வர எல்லாருமே கிறிஸ்தவன் கிடையாது புறம்பான யூதன் யூதன் அல்ல புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும் புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் அல்ல அல்ல உள்ளத்தில் யூதனானவனே உள்ளத்தில் யூதனானவனே யூதன் நீங்க சர்ச்சுக்கு வர்றதுனால காணிக்க கொடுக்கறதுனால நீங்க கிறிஸ்தவன் கிடையாது உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவன் மாத்திரம் தான் உண்மையான ஆளு ஏன்னா நீங்க இந்த ராஜ்யத்துல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா உங்க இருதயத்துல உண்மையிலே கிறிஸ்து இருக்கிறாரா நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நீங்களும் எல்லாமே பேசலாம் எப்படி பிரைஸ்தலா சொல்லலாம் அல்லா சொல்லலாம் கர்த்தருக்குள்ள நல்ல மன மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா கேட்கலாம் எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கிறாரா உள்ளுக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கிறாரா நீங்க யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல கர்த்தர் ஒரு இங்க வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஓமானம் சொல்றாரு செடி கொடி ஓமானம் சொல்றாரு இங்க சொல்லும் போது யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல சொல்லும் போது சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் பாருங்களேன் கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் எது கனி கொடுக்காதோ அதை அறுத்து போடுறாரு சரியா அதுல கீழே ஆறாவது வசனம் பாருங்க ஒருவன் எண்ணில் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியை போல அவன் நெறியுண்டு எரியுண்டு உலர்ந்து போவான் அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து சேர்த்து அக்கினியிலே போடுகிறார்கள் எங்க போடுறாங்க அக்கினியிலே போடுறாங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் மத்திய எட்டாவது அதிகாரத்து வாங்க எட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க இங்க இன்னொரு காரியம் சொல்றாரு ராஜ்யத்தின் புத்திரரோ புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க யாரு ராஜ்யத்தின் புத்திர சன்ஸ் ஆஃப் கிங்டம் எப்படிங்க ரட்சிக்கப்பட்டவன் பாதாளம் போவானா கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க ரட்சிக்கப்பட்டவன் பாதாளம் போக மாட்டான் ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருமே பரலவும் போவாங்க அதுல எந்த விதமான மாறுபாடான கருத்தும் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பெந்தை கோசல் பாசுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு பரலவும் போவோமா போக மாட்டோமான்னு நீங்க கவலைப்படாதீங்க யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டீங்க நீங்க எல்லாரும் பரலவும் போவீங்க சரியா ராஜ்யத்தின் புத்திரர் எங்க என்ன பண்ணப்படுவாங்க புறமான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் போவாங்க இப்ப யோவான் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் சொன்னார் இல்லையா இது யாரு யூதாஸ் மாதிரி இருக்கிற ஆள் எப்படி யூதாஸ் மாதிரி இருக்கிற ஆளு கூடவே இருப்பான் வாயில சொல்லுவான் ஆனா உள்ளத்துல இருக்காது தே மே ஹாவ் ப்ரொஃபஷன் But they don't have a possession. வாயில இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்க மாட்டார் அதனாலதான் அங்க என்ன சொல்றாரு நீ புறம்பான இருக்காத உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவனா இரு அப்ப ராஜ்யத்துல என்ன பார்க்க முடியும் எப்பொழுதுமே நீங்க வந்து உண்மையான ஆளையும் பொய்யான ஆளையும் பார்க்க முடியும் இதுல ஒரு ஓமானம் இருக்கு இல்லையா பீட் அண்ட் டேர் கலையும் சரி கோதுமையும் ஒன்னாதான் வருது நீ என்ன விட்டுரு கடைசி காலத்தில் பார்த்துக்கணும் நியாய தீர்ப்பு காலத்தில் பார்த்துக்கணும் நீ எதையும் பிடுங்காத அப்போ என்ன நல்லா தெரிஞ்சு சொல்லுங்க ராஜ்ய ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது என்ன ஆகுதுன்னா ஆனால் அவங்க கிறிஸ்தவன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அவர் அந்த பாஸ்டர் பிடிச்சிருக்காரு ஆனால் அப்படி பண்ணுறாரு எல்லாம் விட்டுருங்க நீ என்ன எப்போவுமே பொய்யும் இருக்கும் உண்மையும் இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள வருவதற்கு சில கண்டிஷன் உண்டு கர்த்தருடைய யூனிவர்சல் கிங்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ராஜ்யத்தில் வர்றதுக்கு எந்த கண்டிஷன் கிடையாது நீங்க பூமியில் இருந்தாலே அவருடைய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை கீழே தான் இருக்கிறீங்க ஆனா இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள வருவதற்கு நீங்க ஒரு கண்டிஷன் உண்டு 
மார்க் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனத்தை சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு காலம் நிறைவேறிட்டு நீங்க இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள வர முடியும் அதனாலதான் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு நீ என் மூலமா தான் வர முடியும் ஒண்ணு நீ என் கூட இருக்க இல்லைன்னா எனக்கு எதிரியா இருக்கிற நியூட்ரலே கிடையாது ஒண்ணு முன்னாடி இல்லைன்னா பின்னாடிதான் நியூட்ரல் கிடையாது நடுவில் எல்லாம் சும்மா கிடையாது ஒன்று கருப்பு இல்லை வெள்ளை தான் நோ கிரே ஒன்று கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கீங்க இல்லைன்னா இல்லை ரெண்டுல ஒன்று தான் ஏன்னா அதனால தான் என்ன சொன்னாரு நீ மனம் திரும்பு மனம் திரும்பி நீ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள் அதனால தான் யோவான் சானன் வந்து என்ன சொன்னாரு வலியை ஆயத்தம் படுத்துறேன் எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் தான் சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து வந்தாரு அதை சொன்னாரு அவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அதனால தான் என்ன கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து இங்க பயங்கரமான சாபத்தை கொடுத்தார் பதினோராவது அதிகாரத்திலையும் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலையும் நீங்க திருந்துறதுக்கான வழியே இல்லை ஏன்னா நீங்க அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து விட்டு என்ன சொன்னீங்க இது சாத்தானுக்குரியதுன்னு சொன்னீங்க நீங்க சாத்தானுடைய வல்லமையில செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதனால நீங்க யாரு நீங்க இந்த ராஜ்யத்துல வருவதற்கு தகுதியே இல்லாதவங்க அப்போ ராஜ்யம் இப்ப இல்லையா இருக்கு ஆனா அந்த ராஜ்யம் என்ன வெளியரங்கமா இல்ல இப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இந்த ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ளயும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு வெளியரங்கமா இல்ல வெளியரங்கமா எப்ப வரும் கர்த்தர் வரும்போது அவருடைய இரண்டாம் வருகையில வெளியரங்கமா அவர் ராஜாவா இருப்பாரு அவரோட சேர்ந்து நம்ம ஆட்சி செய்யக்கூடியவங்களா இருப்போம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அதுக்கப்புறம் நித்திய காலமும் அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருப்போம் இப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் உள்ளவும் சரி வெளியையும் இந்த ராஜ்யம் வரக்கூடிய ஒரு காரியம் இருக்கும் அது அப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதனால தான் இந்த பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் இந்த இடைப்பட்ட காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரத்துல பதினோராவது வசனத்துல பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அருளப்பட்டது அவர்களுக்கு அருளப்படவில்லை இந்த பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லக்கூடியது சரியா ஏன்னா இதனுடைய ஒத்த பகுதி லூக்கால இருக்கும்போது அங்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் சொல்லப்படுது கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் கிங்டம் ஆஃப் காட் ஒரு சிலர் அது வேற இது வேறன்னு சொல்லக்கூடியவங்க ரெண்டு வேற வேற இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் யாருக்காவது ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படியேனா ஆனா கிங்டம் ஆஃப் காட் வேற என்ன கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் வேற இல்ல இல்ல வேர் தேர் இஸ் காட் தேர்ஸ் வேர் ஹெவன் இஸ் எங்க தேவன் இருக்காரோ அங்கதான் ராஜ்யம் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சு நம்ம ஒரு கேம்ப் முள்ள பார்த்தோம் அதனால நீங்க ஒரு வேலை தெரியாதவங்க எல்லாம் நீங்க பார்த்தவங்க இங்க பரலோக ராஜ்யம் என்பது தேவனுடைய ராஜ்யம் அதைத்தான் இங்க சொல்லி கொடுக்குறாரு இங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தைய பதினோரா வசனத்தில் பார்க்குறோம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் முப்பத்தி ஒன்றில் பார்க்குறோம் முப்பத்தி மூணில் பார்க்குறோம் நாற்பத்தி நாலில் பார்க்குறோம் நாற்பத்தி ஏழில் பார்க்குறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பார்க்குறோம் எட்டு முறை இருக்குது இந்த ஐம்பத்தி ஏழு வசனத்தில் எத்தனை ஓமானம் இருக்குது எட்டு ஓமானம் இருக்குது நிறைய பேர் என்ன ஏன்னா ஏழு தான் பார்ப்பீங்க எட்டாவது ஓமானமும் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் நம்ம இன்னும் வர்ற ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதை முடிக்கிறதுக்கு பயப்படாதீங்க மத்திய முடிச்சிருவோம் கண்டிப்பாக சரியா மத்திய இசு விசேஷம் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்து முடிச்சிருவோம் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் படித்தாலும் அது கரெக்டாக படிப்போம் அதான் அதனால தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு ஆசை தான் சேம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும்னு கொஞ்சம் காலமாக கொஞ்சம் வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம் பரவாயில்ல படிப்போம் சரி ஒன்று படித்தாலும் உருப்படியாக படிப்போம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று உருப்படியாக தெரிஞ்சிருக்கு நல்லது இல்லையா இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு இது ரகசியம் இது ரகசியம் ஏன்னா இது முன்னாடி வெளிப்படுத்தப்படலை முன்னாடி வெளிப்படுத்தப்படலை இந்த சபையின் காலம் நம்ம இருக்கிற காலம் இருக்குல்ல இந்த காலம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது இதை அப்போஸ் நான் என் பவுல் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகா எபேசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் திருப்புங்களேன் ஏன்னா இங்க சொல்லும்போது இதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு எபேசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்கில் இருந்து பாருங்க 
இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமா எழுதியிருக்கிறேன் சொல்லி இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனுபுத்திரனுக்கு மனுபுத்திரனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படல எது சபையின் காலம் யூதர்களும் யூதர் அல்லாதவர்களும் ஒரே சரீரத்துல அங்கமாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த காலம் நான் அதனாலதான் மறுபடியும் ரோமர் பைபிள் சைட்ல சொல்லும் போது சொல்லி கொடுத்தேன் யூதர்களுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமா நிறைவேறும் சபைக்கு சொன்ன வாக்கு தத்துவம் வேற அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல இஸ்ரவேல் மூலமா ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்தாரு இப்போ சபையின் மூலமா கொண்டு வரப்படுகிறது அதற்கு பின்பாக கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமா ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் கொண்டு வரப்படும் அதற்கு பின்பாக கர்த்தர் நேரடியாக ஆட்சி செய்வார் சபையின் காலம் இப்போ மட்டும்தான் அதனால தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆவிக்குரிய இசை வேலனே கிடையாது நீங்கள் புறஜாதியார் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவால் ரட்சிக்கப்பட்ட சபை மக்கள் அவருடைய சரீரம் உங்களுக்குன்னு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் அது நிறைவேறும் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமாக நிறைவேறும் அது வேற அது மாம்ச பிரகாரமாக உலக பிரகாரமாக கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் அது நிறைவேறும் கர்த்தர் இஸ்ரவேலை தள்ளிவிடவே இல்லை தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நிறைய அது தவறுதலான பிரசங்கம் என்னன்னா இஸ்ரவேல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம சபை தான் இஸ் இஸ்ரவேல் கிடையவே கிடையாது சபை வேற இஸ்ரவேல் வேற நம்ம கர்த்தராகிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இரண்டாம் வருகையில் மிக தெளிவாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதனால தயவு செய்து நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்க ஏன்னா இது வந்து என்ன சபையின் காலம் சபையினுடைய இந்த காலகட்டத்தில் கர்த்தர் சபையின் மூலமாய் தம்முடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வருகிற காரியத்தை செய்கிறாரு இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வாழும் போது தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் நம்ம சபை இங்கு ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் இப்போ என்ன கர்த்தர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு அவர் பூமியில் இருக்கிற நமக்குள்ளே இருக்கிறாரு இப்போது அவருடைய ராஜ்யத்தை நம்ம கொண்டு வர்றவங்களாக இருக்கும் நம்ம மூலமா மீடியேட்டரியல் கிங்டம் இருக்கு இல்லையா நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி அவருடைய ராஜ்யத்தை நடத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம் இந்த மொத்த அதிகாரத்துக்கு நான்கு விதமாக ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்க போறோம் சரியா அதுல ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் இன்னைக்கு பார்ப்போம் மீதி மூணு அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் சரியா முதல்ல வந்து கர்த்தர் வந்து ஒன்னு இடம் த பிளேஸ் ரெண்டாவது அதுக்கு ஒரு திட்டம் த பிளான் மூணாவது அதுக்கு ஒரு நோக்கம் த பர்பஸ் அடுத்து நாலாவது த ப்ராமிஸ் சரியா இந்த இந்த நாள் இந்த வாரத்தில் நம்ம முதல் இது மட்டும் பார்த்துரும் ஒன்றே ஒன்று ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் போனால் இதாக இல்லை இல்லை அதனால் ஒன்று மட்டும் பார்த்துரும் முதல்ல பிளேஸ் சரியா முதலாவது இரண்டாவது வருஷனை வாசிச்சு எல்லாம் இல்லையா இயேசு அன்றைய தினமே என்ன எந்த தினம் சேம் டே எங்கே அதாவது யாரை முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்குறோம் அம்மா அப்பா வந்தா அம்மா வந்தாங்க பிள்ளை சகோதர சகோதரிகள் வந்தாங்க அவங்க வந்து பார்க்கணாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அங்கே வந்து ஒரு பேச முடியாத முடவன்னு ஒருத்தர் இருந்தான் பேச முடியாது கேட்காது காது கேட்காது பிசாசு பிடிச்சவர் தான் அவனை குணப்படுத்தினாரு அப்போ தான் இப்போ பரிசெயர்கள் வேதபாறுகள்லாம் வந்து சண்டை போட்டாங்க இந்த இந்த இதெல்லாம் நிறைய குணப்படுத்தினது எல்லாம் நடந்த இந்த காலம் இது பூரா நடந்தப்ப அன்றைய தினமே அவர் எங்கே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் என்ன இது ஒரு ஒரு விளக்கமா நீ எப்படி யோசிக்கலேன் நான் இப்படித்தான் பைபிள் வாசிக்க யோசிக்கிறேன் மூணாவது வசனம் என்ன சொல்லுது இந்த மத்திய பதிமூணுல மூணாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அநேக விசேஷங்களை இப்படியே ஆரம்பிச்சிருக்கலாம்ல மத்திய ஐயோ யோசிங்க எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம்ல இதை விட்டுட்டு இந்த முதல் ஒன்றாவது வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் இதை விட்டுட்டு அவர் அநேக விசேஷங்களை ஓவமானமாக சொல்ல ஆரம்பித்தாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு மத்தியே இதை எழுதுறாரு ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்குல்ல என்ன எழுதுறாரு அன்றைய தினமே அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பி எங்கே போனார் கடற்கரைக்கு போனார் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க வேத வசனத்தில் வீடுங்கிறது யாரை குறிக்குது இசை வேலை குறிக்குது கடல் கரங்கிறது யாரை குறிக்குது புறஜாதியார் வீடுங்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் இஸ்ரேல் அது வந்து இஸ்ரேவேலை குறிக்குது சமுத்திரங்கிறது கடலுங்கிறது எதை குறித்து புறஜாதியாரை குறிக்கக்கூடிய காரியம் வேதவசனம் முழுவதும் உருவமாக சொல்லக்கூடியது அப்போ என்ன அன்றைய தினம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டார் நீங்கள் 
மத்திய சுவிசேஷ எடுத்து வாசி பாருங்க இல்ல வேற சுவிசேஷன் உள்ள எடுத்து பாருங்க இது வரைக்கும் கர்த்தர் பெரும்பாலும் வீட்டுக்குள்ள தான் பேச பண்ணுவார் ஒண்ணு ஜபாலயத்துக்கு போவாரு இல்லைன்னா வீட்டுக்கு சாப்பிட போவாரு இல்ல வீட்டுல உட்காந்து பேசுவாரு இது வீடுகள்ல தான் நடக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க நல்லா பாருங்க நீங்க எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு மலை பிரசங்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளில் தான் இருக்கும் அநேகமாக ஆனால் இதுக்கப்புறம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா வீடே இருக்காது பூரா வெளியே தான் இருக்கும் வீடு எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு இடம் மட்டும்தான் இருக்கும் வெளியே மற்றபடி பூராமே புறஜாதியாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன சிம்பாலிக்கா அங்கே என்ன சொல்கிறாரு மத்தியோ எப்பா அவர் இஸ்ரவேலை விட்டுட்டு புறஜாதியாட்ட போக ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இங்கேருந்து கிளம்பி அவர் எங்கே போயிட்டாரு புறஜாதியாருக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்ப வீட்டை விட்டுட்டு கடற்கரைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்கள் தன்னை நிராகரிச்சாங்க அதனால அவர் என்ன போயிட்டாரு புறஜாதியாரை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பூராமே நான் சொன்னது போல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பூராமே வந்து செனகாக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா வீடு இருக்கும் ஆனா இனிமேல் பூரா கடற்கரை நிறைய இருக்கும் கடற்கரை சந்தை வழி கிராமம் பட்டணங்கள் நகரங்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் அவர் பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் இப்ப என்ன பண்றாங்க இரண்டாவது வருஷம் திரளான ஜனங்கள் அவரிடம் கூடி வந்தபடியால் இப்போ அவரை சுற்றி வெளியே வந்த உடனே திரளான ஜனங்கள் கூடி வரக்கூடிய ஒரு காரியம் ஏன்னா கர்த்தருடைய அதிசயம் அற்புதங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு மக்கள் புறம் என்ன அவர் பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு காரியம் திரளான ஜனங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்க கடற்கரைக்கு போகக்கூடியதா அவர் படவுல ஏறி உட்காடுறாரு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரை பார்க்கக்கூடியதான் இப்ப நீங்க எப்படின்னா கடற்கரையில நிக்கணும்னா படவுல ஏறணும்னா அவர் எப்படியும் தண்ணியில நடந்து தான் போய் படவுல ஏறி இருக்கணும் அவர் படவுல ஏறி படவு திருப்பி கடற்கரையை நோக்கி திருப்பி பார்த்தோடனே கடற்கரையில எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க இவர் படகுல இருந்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அவங்களுக்கு எதுவும் ஒன்றும் புரியல கர்த்தர் பிரசங்கம் பண்றாரு ஒன்றும் புரியல அதனாலதான் பதினோரா வசனம் சொல்றாரு யாருக்கு கொடுக்கப்படும் அது அவங்களுக்கு ரகசியம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சில குடும்பத்துல வந்து ரகசியம் பேசணும்னா ஒரு பாச வச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்க பேசுவாங்க உங்களுக்கு புரியாது உங்களுக்கு தெரியாம பேசுறதுக்கு ரகசிய பாச பேசுவாங்க இருக்கா ஒரு சில ஃபேமிலியில இருக்கும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா அது வேற ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நீ யாரும் பண்ணது இல்லையோ சரி ஒரு சிலர் வந்து வேணுனே அதுல ஏதாவது பா பா போட்டு அந்த இதை பூரா சொல்லுவாங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியாது ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி ஒரு 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 வார்த்தையை ஒரு ஒரு சிலபல எல்லா இதுலயும் ஒன்னொன்னு சேர்த்து சேர்த்து சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சரளமா பேசுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன உங்களுக்கு புரியாது அவங்களுக்கு மட்டும் புரியும் அந்த மாதிரிதான் கர்த்தர் பேசும்போது ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு புரியும் ரட்சிக்கப்படாதவங்களுக்கு அது புரியாது கர்த்தருடைய ஓமானங்கள் கர்த்தருடைய ரகசியங்கள் எல்லாமே யாருக்கு அவரை விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு புரியும் விசுவாசிக்காதவங்க புரியாது அப்ப இங்க மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரம் இந்த இடைப்பட்ட காலம் கர்த்தர் வருகைக்கும் நம்ம இருக்கிற இந்த காலத்திலையும் ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் நம்முடைய பொறுப்பு என்ன நம்முடைய கடமை என்ன நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அதனால இனி வருகிற நாட்கள்ல நம்ம இந்த ஓமானங்களை படிக்கும்போது இந்த சபையினுடைய காலகட்டத்துல ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் அந்த ராஜ்யத்தில் நம்ம எப்படி அங்கமா வாழ வேண்டும் அங்கமா இருப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறாருங்க புரிஞ்சு கொள்வதற்கு நம்ம ஆயத்தம் பண்ணுவோம் நீங்க இந்த ஓமானங்களை படிங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு அருமையான காரியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா நம்ம வருகிற நாட்கள்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு நம்ம இந்த சபையின் காலகட்டத்தில் நம்ம இந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறோம் எப்படி இந்த ராஜ்யத்தை கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப அவசரப்பட்டு ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்க போகிறதில்ல ரொம்ப காலம் ஆனாலும் பரவாயில்லை கொஞ்சம் மெதுவாகவே சொல்லி கொடுப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடியதாக ஒருவேளை உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பைபிள் விளங்கலைன்னா ஒன்றெல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஆண்டவரே எனக்கு சொல்லி கொடுங்க கேளுங்க கர்த்தர் சொல்லி கொடுப்பார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை ராஜ்யத்தின் புத்திரருக்கோ அருளப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால நீங்க கேளுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஜபம் செய்வோம் மகா கிருபையும் இறக்கம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் தவப்பனே கர்த்தாவே இந்த அருமையான 
நல்ல காலை வேலைக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆம் தவப்பனே இதோ இந்த மத்திய சுவிசேஷம் எவ்வளவு அழகாய் நேர்த்தியாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கீங்க பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரே பிரமிப்பு ஆண்டவரே என்ன ஒரு ஆழமான காரியம் இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க நாங்கள் ருசிக்கக்கூடியவர்களாய் ஆண்டவரே இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் வாழுகிற நாங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ராஜ்யம் எப்படி இருக்கிறது நாங்கள் ராஜ்யத்தில் நாங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக ஆண்டவரே இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக மிக தெளிவாக இந்த சபையின் காலத்தை குறித்து சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆப் தகப்பனே உம்முடைய ராஜ்யத்தினுடைய காரியங்களை நாங்கள் அறிந்தவர்களாய் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கென்று வாழ நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே வருகிற நாட்களில் எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க ஆண்டவரே உண்மை அறிந்து கொள்வத புரிந்து கொள்வத எங்களுக்கு இன்னும் விலைக்கு காட்ட வேண்டுமாய் நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உம்முடைய பரிசு தாவியானவர் எல்லாவற்றையும் போதிப்பார் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க ஆண்டவரே அதனால் எங்களுக்கு போதித்து எங்களை வழி நடத்த வேண்டுமாய் மீட்பெறும் ரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்காய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக்கொள்கிறேன் ஆமேன்